আচ্ছা দেখো আমরা লিনিয়ার অ্যালজেবার আগের দিন আমরা লিনিয়ার কম্বিনেশান কাকে বলে এবং লিনিয়ার কম্বিনেশানের উপর কিছু এক্সাম্পলস আমরা করেছি আজকে খুব ইম্পর্টেন্ট একটা টপিক আমরা করব সেটা হচ্ছে লিনিয়ার স্প্যান লিনিয়ার স্প্যান ভীষণ ইম্পর্টেন্ট একটা টপিক হ্যাঁ ভালো করে বুঝবে টপিকটা লিনিয়ার স্প্যান কাকে বলে আমরা অনেকেই লিনিয়ার স্প্যানের ডেফিনেশান পড়েছি হ্যাঁ তোমরা হয়তো লিনিয়ার ডিফ স্প্যানের ডেফিনেশান পড়েছো কিন্তু এক্স্যাক্ট ধারণাটা পেতে হবে লিনিয়ার স্প্যানটা কি লিনিয়ার স্প্যান মানে স্প্যান করবে আর লিনিয়ার মানে যেটা স্প্যান করবে সেটা একটা লিনিয়ার ইকুয়েশান হবে বা লিনিয়ার তুমি পলিনোমিয়াল যা খুশি বলতে পারো তো স্প্যান লিনিয়ার স্প্যান বিষয়টা কি বুঝতে হবে দেখো প্রথমেই আমরা যেহেতু ভেক্টর স্পেস করছি অবশ্যই আমাদের ভি ইজ এ ভেক্টর স্পেস ভি ইজ এ ভেক্টর স্পেস B is a vector space over a field F. এটা আমাদের থাকবেই ভি একটা ভেক্টর স্পেস ওভার এ ফিল্ড এফ বা তুমি এটা এভাবে বলতে পারো অর ভি এফ ইজ এ ভেক্টর স্পেস ভি এফ ইজ এ ভেক্টর স্পেস এইবার ভালো করে দেখো বিষয়টা কি আমরা এটা ভি একটা ভেক্টর স্পেস নিয়েছি এবার আমরা একটা সেট নিচ্ছি এস যেটা কার ভি এর এবং অবশ্যই অবশ্যই এস নন এমটি তার মানে এখানে বোঝাতে চাইছে এস ইজ এ নন এমটি সাবসেট অফ ক্যাপিটাল ভি ঠিক আছে এস হচ্ছে ভি এর একটা নন এমটি সাবসেট আচ্ছা এখানে আর একটা কথা এস মে বি ফাইনাইট এস মে বি ফাইনাইট অর ইনফাইনাইট এস ফাইনাইট সেটও হতে পারে ইনফাইনাইটও হতে পারে ঠিক আছে মানে এস কি হতে পারে ফাইনাইটও হতে পারে আবার ইনফাইনাইটও হতে পারে অর ইনফাইনাইট এইভাবে লেখো এস ফাইনাইট অর ইনফাইনাইট এত দূর অব্দি ভালো করে বুঝে নাও ভালো করে দেখো কি বলতে চাইছে এস হচ্ছে এস হচ্ছে ভি এর একটা নন এমটি সাবসেট অবশ্যই নন এমটি সব গেলতেই আমরা নন এমটি নিয়েই কাজ করি তো নন এমটি নিতে হবে এস হচ্ছে ভি এর একটা নন এমটি সাবসেট হ্যাঁ আর ভি একটা ভেক্টর স্পেস ওভার এ ফিল্ড এফ তাহলে এস আমরা এবার বলবো আমরা বলবো লিনিয়ার স্প্যান অফ এস লিনিয়ার স্প্যান অফ এস এটাকে ডিনোট করব ডিনোট করব কি দিয়ে এল এস দিয়ে ম্যাক্সিমাম অথার এইভাবে এল এস দিয়ে ডিনোট করে থাকে অথবা এটাকে ডিনোট করবে এইভাবে এস অর অথবা এইভাবেও ডিনোট করতে পারে স্প্যান এস এই তিনটেই চলে তার মধ্যে সব থেকে বেশি চলে এটা এল এস সব থেকে বেশি চলে এল এস তাহলে এই এল এসটা অ্যাকচুয়ালি কি এল এস হচ্ছে আমি যদি এই রকম লিখি আলফা ওয়ান ভি ওয়ান প্লাস আলফা টু ভি টু প্লাস ডট 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 আলফা এন ভি এন সাজ দ্যাট আলফা আই বিলংস টু এফ ভি আই বিলংস টু এস যেখানে আই ইকুয়ালস টু ওয়ান টু ডট 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 এন এইটা তো এইটাকে আমরা যদি লিখি এই জিনিসটা এইটা হচ্ছে আমাদের এল এস এইটা তোমাদের দেখে মনে হবে যে কি অ্যাকচুয়ালি এল এস স্যার তো লিখে দিল এল এস স্যার তো লিখেই দিলে এল এস কিন্তু এল এস বিষয়টা কি এইটা আমাদেরকে জানতে হবে হ্যাঁ তো এটা কি বলতে চাইছে এখানে দেখো ভালো করে বোঝো এখানে ভি ওয়ান ভি টু ভি এনটা আমি কোথায় থেকে নিয়েছি ভি ওয়ান ভি টু ভি এনটা হচ্ছে আমার এস এর এলিমেন্ট মানে এই যে এইগুলো এস ইকুয়ালস টু মানে এস ইকুয়ালস টু বলবো না আমাদের এইখানে ভি ওয়ান কমা ভি টু কমা ডট 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 ভি এন এই যে আমি নিয়েছি ভি ওয়ান ভি টু ভি এন কার এলিমেন্ট এস এর এলিমেন্ট আর আলফা ওয়ান আলফা টু এগুলো তো স্কেলার ফিল্ড থেকেই থাকবে তার মানে এখানে অ্যাকচুয়ালি কি বোঝাতে চাইছে অ্যাকচুয়ালি বোঝাতে চাইছে যে এল এসটা হচ্ছে এস সেটের এস সেটের মধ্যে কতগুলো এলিমেন্ট আছে আমি জানি না এস ফাইনাইট না ইনফাইনাইট এটাও আমি জানি না ভালো করে বোঝো এতক্ষণ অবধি আমি সব জিনিসগুলো বললাম যে এই 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 হবে এবার এইবার আমি অ্যাকচুয়াল ডেফিনেশানটা লিখেছি অ্যাকচুয়াল ডেফিনেশানটা কি বলছে ভালো করে বুঝবে এস সেটের মধ্যে কতগুলো এলিমেন্ট আছে সেটা আমি জানি না ফাইনাইট হতে পারে ইনফাইনাইট হতে পারে তাহলে এইটা কি এটা হচ্ছে এস সেটের মধ্যে এস সেটের কিছু সংখ্যা ফাইনাইট এলিমেন্টসের লিনিয়ার কম্বিনেশান এস এলিমেন্টের ফাইনাইট এলিমেন্টের লিনিয়ার কম্বিনেশান তার 
सेट तर मैं ये भलोक बुझते हैं मैंने एस सेट थे फाइनइटलि मेनि एलिमेंट्स नहीं जोगुलो लिनियर कम्बिनेशन बनाना सम्भव तर समार सबगल कलेेक्शन के बला हे लिनियर स्पैन यार विषय हे एसर मध्य फाइनइट एलिमेंट कैन चूज कर फाइनइट एलिमेंट चूज करार कारण हे लिनियर कम्बिनेशन सब समय फाइनइट एलिमेंट्स ही है इन फाइनइटलि मेनि एलिमेंट्स है ना एबार प्रश्न हे एस जो फाइनइट सेट है तेल तो असुविधे ही नहीं फाइनइट एलिमेंट्स नहीं लिनियर कम्बिनेशन बनाब तो सब एलिमेंटगुल्लो लिनियर लिनियर कम्बिनेशन बनाब सबगलो नहीं बनाते परि ना बनाते परि हमें एक्साम्पल देव तर तुम्हारा और क्लियर हो जाए तो हमें भलोक बुझते हैं एस जो तेल इनफाइनइट है एस इनफाइनइट सेट हूँ कोसुविधा नहीं क्योंकि हमें एसर फाइनइटलि मेनि एलिमेंट्स नहींब एस एस सेट थे जो लिनियर कम्बिनेशन बनाब लिनियर कम्बिनेशन बनाब तक फाइनइट एलिमेंट्स नहीं फाइनइट एलिमेंट्स नहीं जोगुलो लिनियर कम्बिनेशन बनाना सम्भव एस सेटर मध्य थे फाइनइट एलिमेंट्स नहीं जोगुलो लिनियर कम्बिनेशन बनाना सम्भव समस्त लिनियर कम्बिनेशन कलेेक्शन हे एल एस तो ये जो लिखी तो ये लेखा जाए सेट अफ हाँ हमें लिखे रेखे सेट अफ अल पसिबल सेट अफ अल पसिबल लिनियर कम्बिनेशन सेट अफ अल पसिबल लिनियर कम्बिनेशन अफ फाइनइट एलिमेंट्स अफ फाइनइट एलिमेंट्स अफ कैपिटल एस यहाँ हे एक्चुअल डेफिनेशन ठीक है सेट अफ अल पसिबल सेट अफ अल लिनियर कम्बि सेट अफ अल पसिबल लिनियर कम्बिनेशन अफ फाइनइट एलिमेंट्स अफ कैपिटल एस ठीक है समस्त जोगुलो लिनियर कम्बिनेशन हवा सम्भव समस्त लिनियर कम्बिनेशन कलेेक्शन एवं जखनी हमें लिनियर कम्बिनेशन नेब तक एलिमेंट्सर संख्या कि अवश्य अवश्य फाइनइट हो जाए ये जान माथाय था हे लिनियर स्पैनर डेफिनेशन यहाँ हमें लिनियर स्पैनर डेफिनेशन ए लिनियर स्पैनर डेफिनेशन तो तुम्हें जेने गे लिनियर स्पैनर एक्साम्पल कि अब्दि ना देव तण अब्दि तुम्हारे लिनियर स्पैन क्लियर है ना ना लिनियर स्पैनर डेफिनेशन जानल तुम्हारा मन अनेक दुविधा थे गेस लिनियर स्पैन तो जानल क्योंकि डेफिनेशन तो जानल तेल क्यों बुझो जो लिनियर स्पैन एक्चुअलि की कारण अनेक समय डेफिनेशन अनेक कि क्लियर है ना तो ये देखो डेफिनेशन तो अनेक कि क्लियर है डेफिनेशन अनेक कि तुम्हारे क्लियर है एक्साम्पल नेब एक्साम्पल दिए लिनियर स्पैन के बोझार चेषा करब तरह आए एक बार तुम्हारे भलोक बुझिए दी डेफिनेशन लिनियर स्पैन की लिनियर स्पैन भलोक बोझ लिनियर स्पैन हे भि एक भेक्टर स्पेस ओभारे फिल्ड एफ हमें भि एक भेक्टर स्पेस तो थको एस हे भि एर एक नन एम टी सेट एस हे भि एर एक नन एम टी सेट भलोक बुझे एस हे भि एर एक नन एम टी सेट हमें क्योंकि सब स्पेस बोली एस हे भि एर एक नन एम टी सेट एस हे भि एर एक नन एम टी सेट तेल एस जो भि एर एक नन एम टी सेट है तेल लिनियर स्पैन अफ एस लिनियर स्पैन अफ एस के डिनोट करब एल एस दिए अथवा बक्स ये एक्स दिए अथवा स्पैन एस दिए तेल एल एसटा कि एल एसटा हे आलफा वन भि वन आलफा टू भि टू आलफा इन भि एन आलफाइ बिलंगस भि आई बिलंगस टू एस जेखने कि बोलते चाहे एल एस हे एस सेटर मध्य जोगुलो एलिमेंट आस फाइनइट होते इनफाइनइट होते एस सेटर मध्य जत खुशी तलिमेंट थक एस सेटर मध्य थे फाइनइट लिम फाइनइट नम्बर अफ एलिमेंट्स नहीं जोगुलो लिनियर कम्बिनेशन बनाना सम्भव एस सेटर मध्य थे फाइनइट नम्बर अफ एलिमेंट्स नहीं जोगुलो लिनियर कम्बिनेशन बनाना सम्भव समस्त लिनियर कम्बिनेशन कलेेक्शन ही हे एल एस ठीक है समस्त लिनियर कम्बिनेशन कलेेक्शन ही हे एल एस तई हल से हीजे बोलते सेट अफ अल पसिबल लिनियर कम्बिनेशन अफ फाइनइट एलिमेंट्स अफ एस हमें फाइनइट कैन निचि कारण लिनियर कम्बिनेशन जखनी बनाब तक एलिमेंटर संख्या अवश्य फाइनइट थकते हैं यार कतगुलो लिनियर कम्बिनेशन हलो लिनियर कम्बिनेशन इनफाइनइट होते इनफाइनइट होते लिनियर कम्बिनेशन क्योंकि लिनियर कम्बिनेशने जो एलिमेंटगुलो थे सेटार संख्या अवश्य फाइनइट है कारण लिनियर कम्बिनेशन फाइनइट लिमेन एलिमेंट्स नहीं लिनियर कम्बिनेशन करते गले फाइनइट एलिमेंट नहीं लिनियर कम्बिनेशन करते हैं तो यही हलो एक पार्ट एबार् एक्साम्पले जाब एक्साम्पल कैकटा एक्साम्पल करी एक्साम्पल देखा तो तुम्हारे जिसगल क्लियर हो जाए हाँ
देख जेमन भि 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 इक्ल्स टू हमें तो निल पी थ्री आर पी थ्री आर टा कि पी थ्री आर देखो भेक्टर स्पेसर हमारे प्रथम जो क्लस कर प्रथम दिन क्लस भेक्टर स्पेस डेफिनेशन एवं एक्साम्पल से सब आलोचना कर पी थ्री आर पी एगल की जो तुम्हारे बुझते असुविधा है पी थ्री आर की कारण माजखान तो क्लस कर ले बोझा जाए ना प्रथम के क्लस करते हैं तो भेक्टर स्पेसर एकदम प्रथम के क्लस कर ले तुम्हारे पी थ्री आर सम्पर् धारणा अवश्य तैरि हो जाए पी थ्री आर की पी थ्री आर हे सेट अफ अल लिनियर कम्बिनेशन अफ डिग्री अप टू थ्री अब डिग्री मैं तीन डिग्री तीन डिग्री तीन डिग्री थे कम जोगुल पलिनोमियल आ समस्त पलिनोमियल कलेक्शन हे पी थ्री आर जी तुम्हारे बुझते असुविधा होर भिडियो डेस्क्रिपने देखें सब प्ले लिस्टर लिंक देव आखने भेक्टर स्पेसर प्ले लिस्टर लिंक देव आज है भेक्टर स्पेस प्रथम बे प्रथम जो क्लसटा से देखें से पी थ्री आर सम्पर् एक्चुअलि पी पी एन आर पी थ्री आर तो ना पी एन आर एन एर जैगे जा खुशी तई बसिए दीते मैं ये हे सेट अफ सेट अफ अल पलिनोमियल्स सेट अफ अल पलिनोमियल्स सेट अफ अल पलिनोमियल्स अफ डिग्री अफ डिग्री अप टू एटमोस्ट थ्री अफ डिग्री एटमोस्ट थ्री एंड द जिरो पलिनोमियल जिरो पलिनोमियल तो अवश्य आस यहाँ से डेफिनेशन पी एन आर मैं डेफिनेशन बोलते पी एन आर कि तो ये जो पी थ्री आर नहीं तेल पी थ्री आर मान कि पी थ्री आर मान्च समस्त पलिनोमियल जर डिग्री तीन है तीन थे कम हो ठीक है एस एक सेट निची एस हो एसर मध्य निची एस एसर मध्य निचि हमें वन कमा एक्स कमा एक्स स्कोयर ये तीन टाइम फाइनइट एलिमेंट नहीं क्या कर ठीक है एसर मध्य फाइनइट एलिमेंट नहीं क्या कर ठीक है अच्छा पी थ्री आर मैं आपने आर, भेक्टर स्पेस नहीं क्या करब से भेक्टर स्पेस तो रियल भेक्टर स्पेस नहीं तुम्हारा आगे बोले जो समस्त काजगुल करब सबग रियल भेक्टर स्पेस नहीं समस्त काजगुल करब सबग रियल भेक्टर स्पेस नहीं तो यह फिल्ड हमारे रियल ही है एबार बोलते चाहिए तेल एस एल एस एट एस एस हे भर एक नन एम टी सबसे देखते ही पाच नन एम टी बार एल एसटा कि एल एसटा एल एस इक्ुअल्स टू कि एल एस आलफा एक्स स्कोर प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस गामा इंटू वन सच दैट आलफा कमा बीटा कमा गामा बिलंगस टू आर यही हे एल एस मान एक्स स्कोयर और एक्स और वन ये तीनटे एलिमेंट दिए कतगुलो लिनियर कम्बिनेशन बनाना सम्भव जतगुलो लिनियर कम्बिनेशन बनाना सम्भव समस्त लिनियर कम्बिनेशन कलेेक्शन हे एल एस यहाँ तुम्हारे मन हे ये तो आलफा मैं इन्हें लेखा आज आलफा एक्स स्कोयर प्लस बीटा एक्स प्लस गामा इंटू वन लेखा ये तो आर क्या आज भलोक ख्याल करो आलफा बीटा गामा कथा थे नहीं रियल नम्बर तेल आलफा बीटा गामा जो रियल नम्बर है तेल एखे आलफार मान जी चेंज करते थी तेल एखे इलफाइनइटली मेन एलिमेंट्स चले आसल तेल एखे एक तुम्हारा ख्याल करो हमें कैकट एक्साम्पल लिखे एखे कि जिरो आई एल एसर मध्य भलोक ख्याल करो जिरो आँ आन आन आलफा बीटा गामा तीनटे भैलू जिरो बसिए दो तेल जिरो चले आसल अच्छा एखे वन आँ आन आवश्य आज क्या ये गामार भैलू वन बसिए दाओ और आलफा बीटार भैलू जिरो बसिए दाओ अच्छा एखे टू थ्री ये जिसगुलो आच्छा आर तुम्हें तो बोलते पर एखे कि पॉइंट फाइव आवश्य पॉइंट फाइव आ गार भैलू पॉइंट फाइव बसिए दो यो सब आने समस्त रियल नम्बर एर मध्य आठ ये चलते थकल कत बसा हमें तो बस मैंने कत बसा बोलो बसिए 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 तो देखाना जाए ना सबगलो कारण एखे तो कतगुल तुम तो परिष्कार बुझते इनफाइनइटली मेन एट आंसर आए तो एक कन्सेप्ट दीची जो कैमन होते एल एस अच्छा एब खाल करो एखे कि एक्स आ एक्स आँ हाँ एक्स आ क्या एक्स आ गार भैलू और आलफार भैलू जिरो नहीं नाओ बीटार भैलू वन नहीं नाओ टू एक्स आवश्य टू एक्स आच्छा एखे कि माइनस एक्स आँ माइनस एक्स आ माइनस टू एक्स आ माइनस टू एक्सओ आज गाँव आलफा गा आलफार गामा के जिरो नहीं क्या करो बुझते तुम्हें बोल सर पॉइंट थ्री इन टू एक्स आँ आ गामा बीटार भैलू पॉइंट थ्री नाओ और आलफा और गामार भैलू आलफा और गामार भैलू जिरो नहीं नाओ यो सब आई धरण टर्म आ ठीक है एखे कि एक्स स्कोयर आँ एक्स स्कोयर 
আলফার ভ্যালু ওয়ান নাও বিটার গামার ভ্যালু জিরো নাও মাইনাস এক্স স্কোয়ার আছে হ্যাঁ মাইনাস এক্স স্কোয়ার আছে এখানে কি টু এক্স স্কোয়ার আছে আছে আর এটা এই দুটোর ভ্যালু জিরো নিয়ে নাও এখানে টু নিয়ে নাও বুঝতে পারলে এইভাবে চলতে থাকবে এক্স স্কোয়ারের ওই এই সমস্ত এক্স স্কোয়ারের মাল্টিপলগুলো থাকবে আচ্ছা এখানে কি এক্স প্লাস ওয়ান আছে আছে বিটার ভ্যালু ওয়ান নাও গামার ভ্যালু জি ওয়ান নাও আর আলফার ভ্যালু জিরো নাও এখানে কি এক্স মাইনাস ওয়ান আছে আলফা বিটার ভ্যালু ওয়ান গামার ভ্যালু মাইনাস ওয়ান নাও আচ্ছা এখানে মাইনাস থ্রি এক্স প্লাস টু আছে আছে কারণ বিটার ভ্যালু মাইনাস থ্রি নাও গামার ভ্যালু টু নাও আছে এইভাবে লিনিয়ার ডিগ্রিগুলো আছে ওয়ান ডিগ্রিগুলো আচ্ছা এখানে ভালো করে লক্ষ্য করো এক্স স্কোয়ার প্লাস এক্স প্লাস ওয়ান আছে আছে এক্স স্কোয়ার প্লাস এক্স প্লাস ওয়ান আছে এক্সের আলফা বিটা গামার ভ্যালু ওয়ান নিয়ে নাও তাহলে এক্স স্কোয়ার প্লাস এক্স প্লাস ওয়ান এখানে কি সেভেন এক্স স্কোয়ার প্লাস থ্রি এক্স প্লাস টু আছে অবশ্যই আছে এটা সাত এটা তিন এটা দুই নাও আচ্ছা এখানে কি এক্স স্কোয়ার প্লাস এক্স আছে হ্যাঁ আছে এখানে এক এখানে এক নাও আর বিটা গামার ভ্যালু জিরো নিয়ে নাও এখানে মাইনাস এক্স স্কোয়ার প্লাস সেভেন এক্স আছে হ্যাঁ আছে এটার ভ্যালু মাইনাস ওয়ান এখানে সেভেন নিয়ে নাও আচ্ছা এখানে কি এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়ান আছে এটার ভ্যালু ওয়ান নাও এটার ভ্যালু ওয়ান নাও আচ্ছা এখানে সেভেন এক্স স্কোয়ার মাইনাস থার্টি আছে এখানে এটার ভ্যালু সাত নাও এটার ভ্যালু আচ্ছা এখানে কি দু হাজার তেইশ এক্স স্কোয়ার প্লাস দু হাজার বাইশ এক্স প্লাস দু হাজার তেইশ এটা আছে দেখো আছে এটার ভ্যালু দু হাজার তেইশ এটার ভ্যালু দু হাজার বাইশ এটার ভ্যালু দু হাজার তেইশ নাও এই নাও একটা আইডিয়া পেয়ে গেলে যে এল এসের মধ্যে কি আছে তাহলে এল এসের মধ্যে কি আছে তুমি আলফা বিটা আর গামা রিয়াল নাম্বার তো তাহলে আলফা বিটা গামার ভ্যালু চেঞ্জ করতে থাকো এর মধ্যে কি আসবে সমস্ত এলিমেন্ট এল এসের পেয়ে যাবে তার মানে এই যে এক্স এক্স ওয়ান এক্স আর এক্স স্কোয়ার দিয়ে ওয়ান আ এক্স আর এক্স স্কোয়ার দিয়ে কতগুলো লিনিয়ার কম্বিনেশান বানানো সম্ভব যতগুলো লিনিয়ার কম্বিনেশান বানানো সম্ভব সমস্ত লিনিয়ার কম্বিনেশানের কালেকশানই হচ্ছে এল এস তাহলে দেখো এই যে এক্স স্কোয়ার এক্স আর ওয়ান দিয়ে কতগুলো লিনিয়ার কম্বিনেশান বানানো এগুলো সব লিনিয়ার কম্বিনেশান বানানো সম্ভব এবার ভালো করে দেখো একটা জিনিস খেয়াল করো এল এস এই যে এল এসের মধ্যে কতগুলো এলিমেন্ট আছে ইনফাইনাইট লিমেনি এলিমেন্টস আছে তাই না এই যে এল এসের মধ্যে কতগুলো এলিমেন্টস আছে ইনফাইনাইট লিমেনি এলিমেন্টস আছে পরিষ্কার দেখতেই পাচ্ছ তোমাদের একটা রাফ ধারণা আমি দিলাম যে এল এসের মধ্যে এল এসটা কী এল এস দেখতে কেমন হবে তাহলে এল এস দেখতে কেমন হবে এস সেটের মধ্যে যতগুলো এলিমেন্ট থাকবে এস সেটের মধ্যে যতগুলো এলিমেন্ট থাকবে সমস্ত এলিমেন্টগুলোর লিনিয়ার কম্বিনেশান নিয়ে সমস্ত সরি যতগুলো এলিমেন্ট থাকবে তার মধ্যে ফাইনাইট লিমেনি এলিমেন্টসের এইবার এখানে ফাইনাইট লিমেনি এলিমেন্টসের কথা কেন আসলো না কারণ এস নিজেই একটা ফাইনাইট সেট কারণ এস নিজেই একটা ফাইনাইট সেট তো যেহেতু এখানে এস নিজেই একটা ফাইনাইট সেট তাহলে এখানে ফাইনাইট লিমেনি এলিমেন্টসের কোনো জায়গা নেই কারণ এসের মধ্যে থেকে আমি ফাইনাইট এলিমেন্টসই নিচ্ছি তিনটেই তো এলিমেন্ট আছে তাহলে ফাইনাইট লিমেনি এলিমেন্টস নিয়ে যে লিনিয়ার কম্বিনেশান বানাবো ওই ফাইনাইট লিমেনি এলিমেন্টস এখানে বললেও চলে না বললেও চলে কারণ এস নিজেই একটা ফাইনাইট সেট তাহলে এই ওয়ান এক্স আর এক্স স্কোয়ারকে নিয়ে কতগুলো লিনিয়ার কম্বিনেশান বানানো সম্ভব কতগুলো লিনিয়ার কম্বিনেশান বানানো সম্ভব দেখতেই পাচ্ছ ইনফাইনাইট লিমেনি লিনিয়ার কম্বিনেশান বানানো সম্ভব তাহলে এস ফাইনাইট হতে পারে কিন্তু এল এস এল এস ইনফাইনাইট সেট হবে ঠিক আছে এবার সব জায়গায় কি এল এস ইনফাইনাইট হবে হতেও পারে নাও হতে পারে সেটা ফিল্ডের উপরে নির্ভর করবে আর এসের এলিমেন্টের উপরে নির্ভর করবে ঠিক আছে তো এইখানে আরেকটা জিনিস খেয়াল করো এস এস হচ্ছে একটা সেট এস ইজ এ সেট হ্যাঁ আর এখানে ভালো করে দেখো এস আচ্ছা এখনই বলবো কথাটা একটু পরে বলছি আর একটা এক্সাম্পল দিয়ে দিই এস যদি ইনফাইনাইট হয় সেই একটা এক্সাম্পল দিয়ে দিই ধরো এইবার আর একটা আমি ভেক্টর স্পেস নিচ্ছি ভি ভি ইকুয়ালস টু নিচ্ছি পি আর ভি ইকুয়ালস টু নিচ্ছি পি আর পি আর মানে পি আর মানে আমি কোথায় লিখবো এইখানেই লিখছি পি আর পি আর মানে হচ্ছে সেট অফ অল পলিনোমিয়ালস সেট অফ অল পলিনোমিয়ালস সেট অফ অল পলিনোমিয়ালস মানে পৃথিবীতে যত পলিনোমিয়ালস আছে পৃথিবীতে যত পলিনোমিয়ালস আছে সমস্ত পলিনোমিয়ালগুলোকে নিয়ে যে সেট তৈরি হবে হ্যাঁ তার মানে পি আর মানে এর মধ্যে তুমি যে পলিনোমিয়ালটাই ভাবো না কেন এর মধ্যে আছে ঠিক আছে তাহলে এই দুটো জিনিস থেকে একটা জিনিস বুঝতে পারছো যে পি এই এখান থেকে একটা জিনিস তুমি বুঝতে পারছো যে পি এন আর পি এন আর সাবসেট অফ পি আর অবশ্যই পি আর এর সাবসেট হবে কেন কারণ পি এন আর এর মধ্যে কেবলমাত্র সেই সমস্ত পলিনোমিয়ালগুলো আছে যার ডিগ্রি এন বা এন এর থেকে কম পি এন আর এর মধ্যে সেই সমস্ত পলিনোমিয়ালগুলো আছে যার মধ্যে এন এর ডিগ্রি পলিনোমিয়
x square dot 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 x to the power n the dot 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 a chol the thaklo a chol the thaklo chika se a cha ঠিক আছে তাহলে ভালো করে খেয়াল করে এখানে এস একটা ইনফাইনাইট সেট কারণ এখানে সমস্ত এক্স এর সমস্ত পাওয়ার আছে এক্স এর দু আছে আছে এক্স এর পাঁচ এক্স এর পাওয়ার পাঁচ লক্ষ আছে আছে তাহলে এইবার এর যদি আমরা এল এস বানাই এটার যদি আমরা এল এস বানাই ভালো করে খেয়াল করো ভি আমরা কি নিয়েছি পি আর পি আর মানে সেট অফ অল পলিনোমিয়ালস পি আর কি নিয়েছি সেট অফ অল পলিনোমিয়ালস হ্যাঁ তো এইবার আমার অ্যাকচুয়ালি এল এসটা কি আসবে ওই একই আসবে আলফা ওয়ান ভি ওয়ান প্লাস আলফা টু ভি টু প্লাস ডট 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 আলফা এন ভি এন সাজ দ্যাট আলফা আই বিলংস টু এফ আর ভি আই বিলংস টু এস আচ্ছা আলফা আই বিলংস টু এফ না লিখে আরও লিখতে পারো কারণ আমরা আর থেকে নিচ্ছি তো এটা অ্যাকচুয়ালি কি হবে ভালো করে খেয়াল করো এখানে এই সেটের মধ্যে ওয়ান আছে হ্যাঁ আছে এল এসের মধ্যে ওয়ান আছে ওয়াচ আছে তো আচ্ছা এখানে জিরো জিরো লিখতেও পারো জিরোও লিখতে পারো কোনো অসুবিধা নেই আগে ওয়ান না লিখে আমি আগে জিরো লিখি জিরো আছে অবশ্যই জিরো আছে কারণ সমস্ত এর মধ্যে ভালো করে বোঝো এই যে লিনিয়ার কম্বিনেশানটা বানাবো এই যে লিনিয়ার কম্বিনেশানটা বানাবো তো লিনিয়ার কম্বিনেশান বানানোর সময় আমি যখন লিনিয়ার কম্বিনেশান বানাবো এস থেকে আমি ফাইনাইট নাম্বার অফ এলিমেন্টস নেব ফাইনাইট এলিমেন্টস নেব তুমি এরকম বলতে পারো না তুমি এইভাবে লিখতে পারো না ধরো তুমি এরকম লিখলে আলফা ওয়ান ইন্টু ওয়ান প্লাস আলফা টু ইন্টু টু আলফা টু ইন্টু এক্স আলফা টু ইন্টু এক্স প্লাস ডট 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 আলফা এন ইন্টু এক্স টু দি পাওয়ার এন প্লাস আলফা এন প্লাস ওয়ান ইন্টু এক্স টু দি পাওয়ার এন প্লাস ওয়ান প্লাস ডট 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 এইভাবে লিখতে পারো না এল এসকে তুমি কখনো এল এস সমান এইভাবে লিখতে পারো না না এটা লেখা আমাদের ভুল এটা ভুল লিখতে পারি না কারণ এই প্লাস দিয়ে ডট 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 লিখছ মানেই তুমি ইনফাইনাইটলি মেনি টার্মস লিখছ হবে না তুমি এখানে এসে থেমে যাও এখানে এসে থেমে যাও এটা একটা লিনিয়ার কম্বিনেশান বলা যাবে এখানে এসে এখানে এসে থেমে যাও এটা একটা লিনিয়ার কম্বিনেশান বলা যাবে আলফা ওয়ান আলফা টু আলফা এন এই এ ওয়ান এক্স এক্স টু দি পাওয়ার এন এন কারণ কি আমি যে লিনিয়ার কম্বিনেশান বানাবো সেখানে এস এর ফাইনাইটলি মেনি টার্মস থাকবে আমি যে লিনিয়ার কম্বিনেশানটা বানাবো এস এর সেখানে ফাইনাইটলি মেনি টার্মস থাকবে কিন্তু আমি যখন গোটাটা বানিয়েছিলাম দেখো এই যে ডট 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 দিয়ে দিয়েছি মানে এস এর ইনফাইনাইটলি মেনি এলিমেন্টস নিয়ে লিনিয়ার কম্বিনেশান বানিয়েছি ইনফাইনাইটলি মেনি এলিমেন্টস নিয়ে লিনিয়ার কম্বিনেশান হয় না সেটা একটা ইনফাইনাইট সিরিজ হয়ে যায় আর তোমাদের এটাও বলেছিলাম যে পলিনোমিয়ালসে পলিনোমিয়ালসে সব সময় ফাইনাইট টার্মস থাকে পলিনোমিয়ালে সব সময় কী থাকে ফাইনাইট টার্মস থাকে যখন ইনফাইনাইট টার্মস চলে আসবে তখন আর সেটা পলিনোমিয়াল থাকে না সেটা কি হয়ে যায় সিরিজ হয়ে যায় সেটা কি হয়ে যায় সিরিজ হয়ে যায় তাই যখনই আমি এখান থেকে এলিমেন্টস নেব ভালো করে খেয়াল করে এখানে ভি ওয়ান ভি টু ভি এনই নিয়েছি আমি এন এর থেকে বেশি নিই তুমি হয়তো বলবো দাদা স্যার এন এর এখানে এন এর তো এন তো একটা ফাইনাইট নাম্বার তুমি এন এর ভ্যালু দশ পনেরো কুড়ি পঞ্চাশ একশো মানে এন এর ভ্যালু ফাইনাইট হতে হবে তুমি বলতে পারো এন এক কোটি নিতে পারি নিতে পারো ফাইনাইট হলেই হলো ঠিক আছে তো এইখানে এইটা এল এস কেন হচ্ছে না কারণ এখানে দেখো ইনফাইনাইটলি মেনি টার্মস নিয়ে আমি লিনিয়ার কম্বিনেশান বানানোর চেষ্টা করছি কিন্তু লিনিয়ার কম্বিনেশান ইনফাইনাইটলি মেনি টার্মসের হয় না ফাইনাইটলি মেনি টার্মসের হয় তাহলে এটা এল এস হবে না তাহলে এল এস কী হবে তুমি যখনই এল এস বানাবে তাহলে এল এস বানাতে গেলে তোমাকে কী করতে হবে ফাইনাইটলি মেনি টার্মস নিতে হবে ঠিক আছে তো এইবার খেয়াল করো এটা তো হলো আমাদের এইবার জিরো আছে হ্যাঁ জিরো আছে তুমি কিছু ফাইনাইট ধরে নাও আমি এরকম নিলাম জিরো ইন্টু ওয়ান প্লাস জিরো ইন্টু এক্স নিলাম হ্যাঁ কি আসছে জিরোই আসছে এটা তো ফাইনাইট এটা তো লিনিয়ার কম্বিনেশান এই দুটো এলিমেন্টের লিনিয়ার কম্বিনেশান জিরো আসছে আচ্ছা ওয়ান টু এই জিনিসগুলো কি আছে এখানে হ্যাঁ আছে সবগুলোই আছে ভালো করে খেয়াল করো এই ওয়ানের সঙ্গে তুমি ওয়ান টু গুন করতে থাকো রিয়েল নাম্বার আচ্ছা এখানে কি এক্স আছে এক্স আছে এক্স স্কোয়ার আছে এক্স টু দি পাওয়ার এন আছে এ আচ্ছা একটা কথা তোমাদের জিজ্ঞেস করি বলো তো এক্স টু দি পাওয়ার পাঁচ লোক এটা কত হলো একক দশক শতক হাজার অযুত লক্ষ এক্স টু দি পাওয়ার পাঁচ লক্ষ এর মধ্যে আছে এক্স টু দি পাওয়ার পাঁচ লক্ষ আছে তো কারণ এস এর মধ্যে এস এর মধ্যে এক্স টু দি পাওয়ার পাঁচ লক্ষ আছে তো এস সেটের মধ্যে এক্স টু দি পাওয়ার পাঁচ লক্ষ আছে তাহলে এক্স টু দি পাওয়ার যেটা পাঁচ লাখ তার কোফিসেন্ট নিলাম ওয়ান আর বাদ বাকি যেগুলো থাকলো তাদের কোফিসেন্ট জিরো নিয়ে নিলাম তাহলে লিনিয়ার কম্বিনেশান তো চলে আসলো মানে এভাবেও তো লিখতে পারি আমি ওয়ান ইন্টু এক্স টু দি পাওয়ার পাঁচ লাখ এটা লিখতে পারি তো তাহলে এটা তো এক্স টু দি পাওয়ার পাঁচ এটাও তো লিনিয়ার কম্বিনেশান এস এর একটা এলিমেন্টের লিনিয়ার কম্বিনেশান ঠিক আছে এইবার তুমি হয়তো বল
যে ওয়ান ওয়ানের সঙ্গে সাত গুণ করো হয়ে গেল আচ্ছা এখানে তুমি যদি বলো এক্স টু দি পাওয়ার পাঁচ হাজার পঞ্চাশ হাজার প্লাস এক্স এক্স টু দি এক্সের স্কোয়ারই বলতে পারি বা তুমি বলতে পারো এক্স টু দি পাওয়ার টু থাউজেন্ড হয়েছে প্লাস এখানে আমি হয়তো বললাম দশ হাজার এটা আছে এটা আছে অবশ্যই আছে এক্সের পাওয়ার পাঁচ হাজার নাও এখানে এক্সের পাওয়ার পাঁচ হাজার আছে তার সহ ওয়ান নাও এক্সের পাওয়ার দু হাজার হ্যাঁ এক্সের পাওয়ার যেটা দু হাজার আছে তার সহ ওয়ান নাও আর এই কোফিসিয়েন্টকে কী করো কোফিসিয়েন্টকে দশ হাজার দিয়ে গুণ করো এটা আছে তাহলে এইবার বিষয় হচ্ছে এর মধ্যে অ্যাকচুয়ালি কি আছে এটার মধ্যে এর মধ্যে কতগুলো পলিনোমিয়াল আছে এর মধ্যে অ্যাকচুয়ালি সমস্ত পলিনোমিয়াল আছে পৃথিবীর যতগুলো পলিনোমিয়াল পৃথিবীতে যতগুলো পলিনোমিয়াল আছে সবগুলো এর মধ্যে আছে কি করে আছে তুমি বলো কোনো পলিনোমিয়াল কারণ এই এস সেটের মধ্যে ওয়ান থেকে এক্স থেকে শুরু করে এক্স টু দি পাওয়ার এন থেকে শুরু করে এক্সের সমস্ত পাওয়ার আছে এস সেটের মধ্যে এক্সের সমস্ত পাওয়ার আছে তাহলে এস সেটের মধ্যে যদি এক্সের সমস্ত পাওয়ার থেকে যায় এস সেটের মধ্যে যদি এক্সের সমস্ত পাওয়ার থেকে যায় তাহলে এইখানে কতগুলো পলিনোমিয়াল তুমি বানাতে পারবে তোমার যে পলিনোমিয়ালটা বানানো দরকার তুমি বলো তুমি সেই পলিনোমিয়ালটাই বানি তুমি বলে দেখো তুমি এখন যেহেতু আমার তোমাদের সঙ্গে ডাইরেক্ট কনভারসেশান নেই তোমরা ডাইরেক্ট থাকলে যে কন এটা অফলাইনে এই জিনিসগুলো ভালো হয় ছেলে মেয়েরা বলবে যে স্যার এই পলিনোমিয়ালটা বানানো দেখো বানানো হয়ে যাবে তো তোমরা এখানেও বুঝতে পারছো যে যে পলিনোমিয়ালটা এখানে বানানো দরকার তুমি যে পলিনোমিয়ালটা বানাবে যে পলিনোমিয়ালটা তোমার ইচ্ছে তুমি এখান থেকে বানিয়ে নিতে পারো কারণ এখান থেকে তোমার যেটা দরকার সেই অনুযায়ী এক্সের ভ্যালুগুলো নেবে সেই অনুযায়ী এক্সগুলো নেবে নিয়ে তুমি তাদের কোফিসিয়েন্টগুলো যেমন দরকার তেমন নিয়ে নাও কারণ আমরা রিয়েল নাম্বার নিয়ে কাজ করছি এখানে এই যে আলফা আই বিলংস টু আর রিয়েল নাম্বার নিয়ে কাজ করছি তাহলে সেখান থেকে তুমি এখান থেকে পরিষ্কার বুঝতে পারছো যে আমি যখন এস সেট নিয়ে কাজ করব তুমি পৃথিবীর যে পলিনোমিয়ালটা দরকার সেই পলিনোমিয়ালটি তুমি বানাতে পারবে তাহলে এই যে এল এসটা কী হয়ে যাচ্ছে পিআর কিন্তু একটা জিনিস খেয়াল করো আমি যেখানে যখন এখানে লিনিয়ার কম্বিনেশান বানাচ্ছি প্রত্যেকটা লিনিয়ার কম্বিনেশানে ফাইনাইট টার্মস নিচ্ছি এসের এসের ফাইনাইট টার্মস নিচ্ছি তো এটা মাথায় থাকে যেন তাহলে এইখান থেকে আশা করি এই দুটো এক্সাম্পল দিয়ে তোমাদের বোঝাতে পারলাম যে এল এসটা অ্যাকচুয়ালি কী এল এস হচ্ছে এস সেটের মধ্যে যতগুলো এলিমেন্ট থাকবে তার মধ্যে থেকে ফাইনাইটলি মেনি টার্মস নিয়ে বা ফাইনাইট টার্মস নিয়ে বা ফাইনাইট এলিমেন্টস নিয়ে যতগুলো লিনিয়ার কম্বিনেশান বানানো সম্ভব সমস্ত লিনিয়ার কম্বিনেশানের কালেকশানই হচ্ছে এল এস মাথায় থাকবে এস সেটের মধ্যে থেকে ফাইনাইট টার্মস নিয়ে যতগুলো লিনিয়ার কম্বিনেশান বানানো সম্ভব সমস্ত লিনিয়ার কম্বিনেশানের কালেকশানই হচ্ছে এল এস এই ঠিক আছে এইবার একটা জিনিস তোমরা দেখতে পাচ্ছ এস ফাইনাইট হোক বা ইনফাইনাইট হোক এল এস ইনফাইনাইট হচ্ছে সব জায়গায় এল এস ইনফাইনাইট হতেও পারে নাও হতে পারে সেটা ফিল্ডের ওপরে নির্ভর করবে ঠিক আছে ফিল্ড যেমন হবে তার উপরে নির্ভর করবে যদি তুমি আর ফিল্ড নাও ফিল্ড যদি আমরা এখানে যেহেতু আর ফিল্ড নিয়ে কাজ করছি এল এস ইনফাইনাইট হয়ে যাবে কারণ তুমি আরের ভ্যালু তো আর তো ইনফাইনাইট সেট তাহলে প্রত্যেকটা আরের এলিমেন্টের জন্য এল এসের একটা করে মান তো পাবেই তো এইবার খেয়াল করো এই যে কথাগুলো বললাম এই কথাগুলোর মধ্যে একটা জিনিস তোমরা খেয়াল করো এইটা দুটোই লিখেছি বোর্ডে একটু জায়গা থাকলে আর একটু ভালো হতো দাঁড়ো কোন জায়গাগুলো দেখতে পাওয়া যাচ্ছে একটু দেখি ঠিক আছে দেখো একটা জিনিস এখানে ভালো করে খেয়াল করো ক্যাপিটাল এস ইজ এ সেট ক্যাপিটাল এস হচ্ছে একটা সেট হ্যাঁ এস মে অর মে নট মে নট বি এ ভেক্টার স্পেস এ সরি ভেক্টার স্পেস বলছি সাব স্পেস বাট এল এস ইজ এ সাব স্পেস খুব ইম্পর্টেন্ট একটা কথা এই কথাটা ভালো করে খেয়াল করো এস ইজ এ সেট এস একটা সেট হ্যাঁ এস একটা সেট ভালো করে বুঝবে এস সেট এস সাবস্পেস হতেও পারে নাও হতে পারে কিন্তু এল এস যেটা পাবো এল এস একটা সাবস্পেস হবে ভালো করে খেয়াল করো এখানে এস কি করে সাবস্পেস হয় বলো এখানে এসের মধ্যে তো জিরোই নেই সাবস্পেস হতে গেলে তো সাবস্পেস হওয়া মানে তো ভেক্টার স্পেস হতে হবে ভেক্টার স্পেস হতে গেলে তো তোমাকে আইডেন্টিটি এলিমেন্ট থাকতে হবে জিরো জিরো আছে এখানে জিরোই তো নেই তাহলে এস কী করে ভেক্টার স্পেস হতে পারে বা এস কী করে সাবস্পেস হতে পারে তো এস সাবস্পেস নয় কিন্তু এল এস অলওয়েজ সাবস্পেস হবে এল এস কেন সাবস্পেস হবে ভালো করে খেয়াল করো এল এস কেন সাবস্পেস হবে তুমি হয়তো বলতে পারো স্যার এল এস কী করে সাবস্পেস হচ্ছে সাবস্পেস হওয়ার দুটো ক্রাইটেরিয়া দুটো ক্রাইটেরিয়া কি আলফা প্লাস বিটা বিলংস টু আলফা প্লাস বিটা বিলংস টু এল এস ফর অল 
আলফা কমা বিটা বিলংস টু এলএস এইটা একটা হয়েছে আর সি আলফা বিলংস টু এলএস যেখানে সি বিলংস টু আর আর আলফা বিলংস টু এলএস এইটা আমি জাস্ট মৌখিক তোমাকে বলছি আমি এক্ষুনি থিওরেমও করাবো একটা দেখো এইটা এই জিনিসটা ভালো করে খেয়াল করো তো এইখানে তুমি ভালো করে দেখতে পাচ্ছ এলএস আছে তো এই এলএসের মধ্যে থেকে যে কোনো দুটো এলিমেন্ট নাও যে কোনো দুটো এলিমেন্ট নিয়ে যদি যোগ করো তাহলে কি এটা এই এলএসের বাইরের এলিমেন্ট হয়ে যাবে কখনো হবে না কারণ এই যে এলিমেন্টগুলো আছে এই এলিমেন্টগুলোর এখানে এলএসের মধ্যে যে এলিমেন্টগুলো আছে তাদের ডিগ্রি অ্যাটমোস্ট ডিগ্রি কত আছে দুই তাহলে দুটো দুই ডিগ্রি পলিনোমিয়ালকে যদি আমি যোগ করি সেটা কি হবে হয় দুই দুই ডিগ্রি থাকবে বা দুই ডিগ্রির থেকে কম হবে ডিগ্রি পলিনোমিয়ালের ডিগ্রি তো বেড়ে যাবে না তো পলিনোমিয়ালের ডিগ্রি কমে যেতে পারে কমতে পারুক কারণ এখানে কি আছে এখানে সমস্ত পলিনোমিয়াল সেই সমস্ত পলিনোমিয়াল যাদের ডিগ্রি দুই বা দুয়ের থেকে কম কম তাদের কালেকশানই আছে এখানে অ্যাকচুয়ালি ঠিক আছে তাহলে তুমি এখান থেকে যে কোনো দুটো এলিমেন্ট নিয়ে যোগ করা দেখো এর মধ্যেই থাকবে এর বাইরে কিন্তু বেরোবে না তাহলে প্রথম ক্রাইটেরিয়া স্যাটিসফাই করে গেল জিরো দেখো এ দেখো জিরো আছে এলএসের মধ্যে আর এখানে সি ইন্টু আলফা মানে এই সেটটার মধ্যে ধরে নাও যে কোনো সে এই যে কোনো এলিমেন্টের সঙ্গে তুমি যে কোনো রিয়াল নাম্বার গুণ করো ধরো টু এর সঙ্গে তুমি দশ গুণ করলে টু এর সঙ্গে দশ গুণ করলে তাহলে কী হলো টোয়েন্টি এক্স টোয়েন্টি এক্স এর মধ্যে আছে হ্যাঁ আছে তো কুড়ি এক্স এই যে এটার সঙ্গে কুড়ি গুণ করার এই দুটিকে জিরো নাও তুমি এটার সঙ্গে পঞ্চাশ গুণ করো পঞ্চাশ এক্স স্কোয়ার প্লাস পঞ্চাশ এক্স আছে হ্যাঁ এখানে পঞ্চাশ নাও এখানে পঞ্চাশ নাও আছে তো তো এখান থেকে তুমি যে কোনো একটা এলিমেন্টের সঙ্গে যে কোনো একটা এলিমেন্টকে স্কেলার যে কোনো স্কেলার দিয়ে গুণ করো তো এটা কি সেটের বাইরে বেরিয়ে যাবে বেরিয়ে যাবে না তাহলে এটাও এল এসের মধ্যে আছে তাহলে এল এস সাবস্পেস এল এস একটা সাবস্পেস এটা মাথায় থাকে কেন এস এবার বিষয় হচ্ছে এস সাবস্পেস হতেও পারে নাও হতে পারে বুঝতে পারলে এস সাবস্পেস হতেও পারে নাও হতে পারে খুব ইম্পর্টেন্ট এই যে লিখিয়ে দিয়েছি এস ইজ এ সেট এগুলো লিখে নিতে পারো তোমরা নোট করে নিতে পারো এস মে অর মে নট বি এ সাবস্পেস এস সাবস্পেস হতেও পারে নাও হতে পারে এস সাবস্পেস হতেও পারে নাও হতে পারে ম্যান্ডিটরি নয় কিন্তু এল এস অবশ্যই অবশ্যই সাবস্পেস হবে এল এস অবশ্যই অবশ্যই সাবস্পেস হবে মাথায় থাকে যেন কারণ এল এস তো যেমন তেমন একটা সেট নয় ভালো করে খেয়াল করো এল এস কি এল এসের মধ্যে কতগুলো এলিমেন্ট চলে আসছে সেটা দেখতে পাচ্ছ তো এস সাবসেট হতেও পারে নাও হতে পারে কিন্তু এল এস একটা সাবসেট হবে এই সাবস্পেস হবে এবার প্রশ্ন হচ্ছে এস যদি সাবস্পেস হয় সাবস্পেস হবে হবে এস যেমন সাবস্পেস হবে সেই সাবস্পেসের সাপেক্ষে এল এস তৈরি হবে ঠিক আছে তো থিওরমও আছে এস যদি সাবস্পেস হয় তাহলে এল এস ইকুয়ালস টু এস হবে আমরা পড়ছি সেটা পরে হুম যদি এস সাবস্পেস হয় তাহলে এল এস ইকুয়ালস টু এস হয়ে যাবে আমি আসছি সেই জায়গাটায় পরে এখনও থিওরেম পাটটাই ঢুকিনি এইবার একটা জিনিস খেয়াল করো আমরা যে এল এস বানাচ্ছি এই যে এল এস বানাচ্ছি ভালো করে দেখো এই যে প্রত্যেকটা এল এস বানিয়েছি খেয়াল করো এই যে এসটা এই এসটা কি এল এসের মধ্যে আছে হ্যাঁ আছে দেখো ওয়ান এক্স এক্স স্কোয়ার এ দেখো ওয়ান এ দেখো এক্স এ দেখো এক্স স্কোয়ার ঠিক আছে আবার এখানে খেয়াল করো এই যে এই এলিমেন্টগুলো এইগুলো সব এর মধ্যে আছে হ্যাঁ এখানে ছবিতে তুমি পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছ তাহলে এখান থেকে আমি একটা জিনিস তো বলতে পারি এস সাবসেট অফ এল এস এস এল এসের মধ্যে আছে এস এল এসের মধ্যে আছে তাহলে এস এল এসের মধ্যে আছে দেখতে পাচ্ছ তুমি দেখো এস এল এসের মধ্যে আছে আর একটা জিনিস কি এস এই আর একটা জিনিস কি বললাম এল এস সাবস্পেস আর একটা থিওরেম একটা ইম্পর্টেন্ট থিওরেম দেখো এই জিনিসগুলো আমি তোমাদের বলার পেছনে কারণ আছে এস তাহলে এল এস ইজ দ্য এল এস ইজ এ সাবস্পেস কন্টেনিং এস এল এস হচ্ছে একটা সাবস্পেস যে এসকে কন্টেন করে থাকবে এইবার বিষয় হচ্ছে আর একটা জিনিস কি বললাম হ্যাঁ এল এসি যে সাবস্পেসও হবে এইবার আমরা একটা থিওরেম আছে এই দুটো কথা বলার পেছনে একটা উদ্দেশ্য হচ্ছে এল এসের মধ্যে এস থাকবে আর এল এস একটা সাবস্পেস হবে এবার আমরা একটা থিওরেম আছে বলবো যে এল এসি হচ্ছে সব থেকে স্মলেস্ট সাবস্পেস যে এসকে কন্টেন করে থাকবে ঠিক আছে এল এস ইজ দ্য স্মলেস্ট সাবস্পেস কন্টেনিং এস এটা আমরা এই থিওরেমটা আমরা এবার প্রুভ করবো তার আগে তোমাদের আশা করি এল এসের যে ধারণাটা সেই ধারণাটা তোমরা পেয়ে গেছো দুটো এল এসি যে এল এস ইজ দ্য স্মলেস্ট সাবস্পেস কন্টেনিং এস তার মধ্যে স্মলেস্ট সাবস্পেস কন্টেনিং এসের মধ্যে দুটো জিনিস তো আমরা বলেই দিলাম ঠিক আছে তো সেই থিওরেমটা আমরা এবার পড়ব তো এইগুলো আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ এইটা তোমরা অবশ্যই লিখে নেবে হ্যাঁ আর কোনো পয়েন্ট বাদ গেল কি না দেখি না আর কোনো পয়েন্ট বাদ যায়নি মোটামুটি সব ঠিকই আছে এবার আমাদের আমরা একটা খুব ইম্পর্টেন্ট থিওরেম প্রুভ করব লিনিয়ার স্প্যান যেটা আমরা
তখন যেখানে লিনিয়ার স্প্যান টার্মটা আসবে তুমি বুঝতে পারবে না যে কি করে লিনিয়ার স্প্যান এই জায়গাটা লিনিয়ার স্প্যান হলো এই লিনিয়ার স্প্যানের জন্য এটা লিনিয়ার স্প্যান অফ এটা তারপরে ওখানে অ্যাপ্লিকেশান বসাচ্ছে লিনিয়ার স্প্যানের জন্য তখন কি হবে তোমাদের জিনিসটা পরিষ্কার হবে না দেখি হবে সেই থিওরিয়ামটা সম্পর্কে তোমার সঠিক ধারণা হবে না তখন তোমাকে কি করতে হবে এর পরীক্ষায় তো তোমাকে নামাতেই হবে কিছু করার নেই যদি থিওরিয়াম আসে তখন তোমাকে কি করতে হবে সেটা মুখস্থ করতে হবে মুখস্থ করে কতদিন যাবে মুখস্থ করে তো দুদিন নাম মনে থাকবে তিন দিন মনে থাকবে সারা জীবন তো জিনিসটা মনে থাকবে না তাহলে সারা জীবন যদি তোমাকে একটা ক্লিয়ার কনসেপ্ট জান ক্লিয়ার কনসেপ্ট নিয়ে থাকতে হয় তাহলে তোমাকে জিনিসটা জানতে হবে যে লিনিয়ার স্প্যানটা কি তো যখনই তুমি লিনিয়ার স্প্যান সম্পর্কে তোমার একটা সঠিক ধারণা চলে আসবে তখন তুমি বুঝে যাবে যে লিনিয়ার স্প্যানটা কি এবং তার একটা সঠিক অ্যাপ্লিকেন অ্যাপ্লিকেশানও তুমি বিভিন্ন জায়গায় করতে পারবে তো আমরা এই থিওরিয়ামটা পড়ব বলছে থিওরিয়ামটা কি বলছে লেট ক্যাপিটাল এস বি এ নন এম টি লেট ক্যাপিটাল এস বি এ নন এম টি সাবসেট অফ এ ভেক্টর স্পেস of a vector space capital V over a field F over a field F they will say then LS is the LS is the smallest smallest subspace of capital V containing কন্টেনিং দ্য সেট ক্যাপিটাল এস ঠিক আছে থিওরামের সারমর্মটা কি বুঝতে হবে থিওরামের সারমর্ম বলছে যে এল এস আমি তোমাদের থিওরামটা আগে ছবি আঁকি তাহলে তোমরা জিনিসটা বুঝবে এটা হচ্ছে ভি আর এটা হচ্ছে আমাদের এস ঠিক আছে তাহলে এইটা হচ্ছে এল এস এইটা ছবিতে এসকে কন্টেন করে থাকবে এইটা হচ্ছে আমাদের এল এস হয়েছে এস ফাইনাইট ইনফাইনাইট যা খুশি হতে পারে সেটা আমার দেখে লাভ নেই হলো এইটা থিওরিয়ামটা বলছে এইটা মানে এসকে কন্টেন্ট করে এটা এটা হবে এটা আমি টিক দিলাম মানে এটা ঘটবে এবার আমি যদি এরকম একটা ছবি আঁকি এটা হচ্ছে ভি এটা হচ্ছে আমার এস হ্যাঁ এটা হচ্ছে আমার এল এস এটা হচ্ছে আমার এল এস এটা হচ্ছে আমার এল এস এবার এর এল এস আর এর মধ্যে আমি একটা সেট নিয়ে নিলাম এল এস আর এর মধ্যে আলাদা আলাদা কালি থাকলে খুব ভালো হতো দেখি আলাদা কালি আছে কি আমার এখানে ব্ল্যাক কালারটা দেখো এইটা এটা ব্ল্যাক করে দিলাম এটাকে আমি নাম দিলাম ডাবলু এটাকে নাম দিলাম ডাবলু ঠিক আছে তাহলে এটা কক আর এইখানে আমি আর একটা সেট নিলাম এইখানে এল এস এর বাইরে এখানে একটা সেট নিলাম এটা কক্ষণ ডাবলু মানে থিওরিয়ামের স্টেটমেন্টটা কি বলছে থিওরিয়ামের স্টেটমেন্ট বলছে এসকে কন্টেন করে সব থেকে ছোটো সাবস্পেস যেটা হবে ভি এর সেটা এল এস হবে আচ্ছা এখানে ডাবলুটা অবশ্যই সাবস্পেস এখানেও ডাবলু ডাবলু এটা অবশ্যই সাবস্পেস এখানেও সাবস্পেস এখানেও সাবস্পেস এখানেও সাবস্পেস এটা কখনো হওয়া সম্ভব নয় ডান দিকের যে ছবিটা সেটা আমাদের হওয়া সম্ভব নয় কারণ ভালো করে খেয়াল করো এল এস আর এস এর মধ্যে ডাবলু একটা সাবস্পেস চলে আসছে থিওরিয়ামটা কি বলছে এস কে কন্টেন করে সব থেকে স্মলেস্ট সাবস্পেস এস কে কন্টেন করে এস সাবসেট হতেও পারে নাও হতে পারে সেটা আমি সাবস সাবস্পেস হতেও পারে নাও হতে পারে কিন্তু বলছে এস কে কন্টেন করে এল এসই হবে সব থেকে স্মলেস্ট সাবস্পেস তাহলে এখানে যদি এল এস আর এস এর মধ্যে ডাবলু চলে আসে তাহলে এ স্মলেস্ট সাবস্পেস তো আর এল এস থাকলো না স্মলেস্ট সাবস্পেস ডাবলু হয়ে গেল এস কে কন্টেন করে এস কে কন্টেন করে ডাবলু একটা সাবস্পেস হয়ে গেল যেটা স্মলেস্ট কিন্তু এই ছবিতে খেয়াল করো এস কে কন্টেন করে সব থেকে স্মলেস্ট সাবস্পেস কে হচ্ছে এল এস হচ্ছে মানে তুমি যদি এস তুমি যদি এস কে কন্টেন করে যদি কোনো সাবস্পেস বানাও সেটা এল এস এর বাইরে থাকবে এল এস আর এস এর মধ্যে থাকবে না এল এস আর এস এর মধ্যে থাকবে না এবার তুমি বলতে পারো স্যার এই ডাবলুটা কি এস এর মধ্যে থাকবে থাকতেই পারে ডাবলু এস এর মধ্যে থাকতে পারে হ্যাঁ ডাবলু এস এর মধ্যে থাকতে পারে কিন্তু এস আর এল এস এর মধ্যে না ডাবলু এস এর মধ্যে থাকবে না 
ডাব্লিউ এস এর মধ্যে থাকবে না বিষয় হচ্ছে কি এল এস আর এস এর মধ্যে আর কোনো সাব স্পেস থাকবে না থাকলে কি হবে এল এস আর এস এর মধ্যে এখানে ভালো করে লক্ষ্য করো এস ইজ এ নন এমটি সাবসেট বলেছে যেহেতু এস ভেক্টর স্পেস নয় তাহলে ডাব্লিউ নিশ্চয় এস এর মধ্যে যাবে না তো এস আর এল এস এর মধ্যে ভালো করে তোমরা ছবিটা বুঝতেই পারছো ছবি দেখে তোমরা এটা ক্লিয়ার যে এস আর এল এস এর মধ্যে কোনো সাব স্পেস থাকবে না মানে এল এস কে কন এস কে কন্টেন্ট করে এল এসই হবে সব থেকে মিনিমাম সাব স্পেস তো এইখানে আমাদেরকে তিনটে জিনিস দেখাতে হবে দেখো ভালো করে বুঝতে হবে তিনটে জিনিস একটা জিনিস কি এল এস হচ্ছে একটা স্মলেস্ট এটা তো দেখাতেই হবে সাব স্পেস দেখাতে হবে আর কন্টেনিং দ্য সেটেস এই তিনটে পার্ট আমাদেরকে প্রমাণ করতে হবে এখানে তাহলে প্রুফে কি দেখাতে হবে প্রুফে দেখাতে হবে প্রুফ আমাদেরকে দেখাতে হবে এস একটা নন এমটি সেট অবশ্যই এস একটা ন এটা তো দেখানোর কিছু নেই ধরেই নিতে হবে তো লেট আলফা আগে এই কথাটা লিখতে পারো সিন্স এস ইজ নন এমটি সিন্স ক্যাপিটাল এস ইজ নন এমটি লেট আলফা বিলংস টু এস আলফা একটা এলিমেন্ট এসের এইবার নাও আমাদেরকে প্রথম পার্ট দেখাতে হবে যে এল এস এর মধ্যে এস আছে আচ্ছা আমি এই যে আলফা একটা এলিমেন্ট নিলাম এসের আমি যদি এই আলফার লিনিয়ার কম্বিনেশান আমি যদি এটাকে লিখতে পারি আলফা ইকুয়ালস টু ওয়ান ইন্টু আলফা আলফাকে লিখতে পারি ওয়ান ইন্টু আলফা তাহলে এই একটা এলিমেন্টের লিনিয়ার কম্বিনেশান এটা হয়ে গেল যখন এই লিনিয়ার কম্বিনেশান হয়ে গেল তখন এটা কোথায় চলে গেল এল এসে চলে গেল ঠিক আছে তাহলে এখান থেকে আমরা কি বলবো দাস আলফা বিলংস টু এস এটা এমপ্লাই করবে কি আলফা বিলংস টু এল এস তাহলে এখান থেকে কি লিখতে পারি দেয়ার ফোর এস সাবসেট অফ এল এস একটা পার্ট হয়ে গেল এস এল এসের মধ্যে চলে গেল ঠিক আছে আমাদেরকে তো এই একটা পার্ট দেখাতে বলেছে হুম একটা জিনিস দেখো এই যে কন্টেনিং দ্য সেট এস এল এস ইজ দ্য একটা পার্ট হয়ে গেল এল এস এসকে কন্টেন্ট করে আছে নেক্সট আমরা দেখাবো এল এস সাবস্পেস আগে সাবস্পেস দেখিয়ে নিই তারপরে আমরা দেখাবো স্মলেস্ট আচ্ছা সাবস্পেস দেখানোর আমাদের টু ওয়ান ওয়ে মেথডও আছে টু ওয়ে মেথডও আছে আমরা দুটো এলিমেন্ট নিয়ে নেব এল এসের এল এসের দুটো এলিমেন্ট নিয়ে নেব দিয়ে সেই দুটো এলিমেন্টের সাম করব সেই দুটো এলিমেন্টের সাম করে আমরা কি সেই দুটো এলিমেন্টের সাম করলে আমরা সাম করে আমরা কি করব দেখাবো যে সেই দুটো সি ইন্টু আলফা মানে আলফা প্লাস বিটা বিলংস টু এল এস আর সি ইন্টু আলফা আমরা একবারেই দেখিয়ে দেব তো ধরে নাও লেট আলফা কমা বিটা বিলংস টু এল এস দুটো এলিমেন্ট এল এসের এলিমেন্ট নিয়ে নিলাম দেন আলফা ইকুয়ালস টু আমরা কি লিখতে পারি আলফা ইকুয়ালস টু আলফা হবে এসের ফাইনাইট এলিমেন্টসের লিনিয়ার কম্বিনেশান দেন আলফা ইকুয়ালস টু লেখো পি ওয়ান এ ওয়ান আচ্ছা সি ওয়ান এ ওয়ান লিখি সি ওয়ান এ ওয়ান প্লাস সি টু এ টু প্লাস ডট 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 সি এন এ এন কমা দিয়ে সি আই বিলংস টু এফ আর এ আই বিলংস টু এস এটা এস সেটের ফাইনাইট এলিমেন্টসের লিনিয়ার কম্বিনেশান অ্যান্ড বিটা ইকুয়ালস টু কত হবে বিটা বিটা ইকুয়ালস টু হবে ডি ওয়ান এ ওয়ান প্লাস ডি টু এ টু প্লাস ডট 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 ডি এন এ এন ডি এন এ এন সাজ দ্যাট এখানে কি হয়ে যাবে ডি আই বিলং আচ্ছা এ সরি এ ওয়ান লিখব অবশ্যই এ ওয়ান লিখবো না মারাত্মক ভুল হয়ে যাচ্ছে মারাত্মক একটা ভুল হয়ে যাচ্ছে ফ্লো ফ্লোয়ে মানে মোশানে লিখে ফেলেছি কিন্তু এটা মারাত্মক ভুল হয়ে যাচ্ছে কারণ আমি যে আলফা আর বিটা নিয়েছি তোমাকে কে এই অধিকারটা দিয়েছে যে আলফা আর বিটা ওই এলিমেন্টগুলোর লিনিয়ার কম্বিনেশান হবে এসের মধ্যে তো কত এলিমেন্ট আছে আমি জানি না এস নন এমটি সাবসেট এস ফাইনাইট যদি হয় ঠিক আছে কিন্তু এস যদি ইনফাইনাইট হয় এস যদি ইনফাইনাইট হয় তাহলে আমাকে তো জেনারেল প্রুফ দিতে হবে তাহলে আমি আলফাকে যে এলিমেন্টগুলো লিনিয়ার কম্বিনেশান লিখছি বিটাকেও সেই এলিমেন্টগুলোর কেন লিনিয়ার কম্বিনেশান লিখব কারণ বিটা সেই এলিমেন্টগুলো লিনিয়ার কম্বিনেশান হতেও পারে নাও হতে পারে আমাকে কেউ বলে দেয়নি যে আলফা আর বিটা সেম এলিমেন্টগুলো লিনিয়ার কম্বিনেশান তাই কখনো এই ভুলটা করবে না হ্যাঁ ডি আই বিলংস টু এফ কমা দিয়ে বি আই বিলংস টু এস এটা হয়ে গেল হলো এইবার নাও নাও আমরা সি আলফা প্লাস ডি বিটা এটা একসঙ্গেই করে দিলাম বা লেখো লেট সি কমা ডি বিলংস টু আর লেট সি কমা ডি বিলংস টু আর ধরে নিলাম দেন সি আলফা প্লাস ডি বিটা আমরা একসঙ্গেই করে দিলাম হ্যাঁ ওয়ান ওয়ে মেথডে দেখিয়ে দিচ্ছি তো কি দেখাবো তাহলে সি আলফা এটার সঙ্গে আলফা গুণ করে দাও তাহলে সি সি ওয়ান ইন্টু এ ওয়ান প্লাস সি সি টু ইন্টু এ টু প্লাস ডট 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 সি সি এন ইন্টু এ এন এটা প্লাস কি আসবে ডি ডি ওয়ান ইন্টু বি ওয়ান প্লাস ডি ডি টু আচ্ছা 
d d2 into b2 plus dot 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 d dn into bn eta holo acha equals to eta ke amra jodi ei bhabe likhi p1 a1 plus p2 a2 p1 a1 plus p2 a2 plus dot 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 oho dara ekta jinish bhul hoyeche dutoi n newa jabe na dutu alada alada nite hobe acha ekta kaj koro eta ke lekho c k a k thik ache ar eta ke lekho d r b r d r b r ei ba thik ache ha thik ache tale eta ki hoye jabe eta hoye jabe c c k a k eta hoye jabe d d k ei sorry d d r b r eta আচ্ছা এইটাকে আমরা দেখো পি ওয়ান এ ওয়ান দিয়ে এটাকে লিখছি পি কে এ কে তারপরে ঠিক এইটাকে লিখছি পি কে প্লাস ওয়ান বি ওয়ান প্লাস পি কে প্লাস টু বি টু প্লাস ডট 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 কী লিখব পি কে প্লাস আর বি আর ঠিক আছে এইভাবে কেন লিখলাম লেখার পেছনে উদ্দেশ্য আছে আমার উদ্দেশ্য হচ্ছে আমরা দেখাবো আমরা এই যে সি আলফা সি আলফা প্লাস ডিবিটা এল এসের মধ্যে আছে তাহলে সি আলফা ডিবিটা যদি এল এসের মধ্যে থাকে তাহলে আমাকে দেখাতে হবে যে এই এস সেটের ফাইনাইট লিমেন এস সেটের ফাইনাইট এলিমেন্টসের লিনিয়ার কম্বিনেশানটা নিয়ে আসতে হবে তো ভালো করে লক্ষ্য করে এইগুলো একটা এস সেটের ফাইনাইট লিনিয়ার কম্বিনেশান হয়ে গেল ভালো করে খেয়াল করে দেখো এই দেখো এই যে এ এ ওয়ান এ টু এ কে এই যে এ আই কার এলিমেন্ট এসের এলিমেন্ট তাহলে এ ওয়ান এ টু এ কে এসের এলিমেন্ট আবার খেয়াল করে এই যে বি ওয়ান বি টু বি ওয়ান বি টু বি আর এগুলো কার এলিমেন্টে দেখো বি ওয়ান বি টু বি আর এগুলো কার এলিমেন্ট এসের এলিমেন্ট তাহলে এ ওয়ান এ টু এ আ এ কে হচ্ছে ফাইনাইট এলিমেন্টস বি ওয়ান বি টু বি আর হচ্ছে ফাইনাইট এলিমেন্ট তাহলে ফাইনাইট আর ফাইনাইট যোগ করলে ফাইনাইট হচ্ছে তাহলে এসের ফাইনাইট এলিমেন্টসের লিনিয়ার কম্বিনেশান চলে আসলো এসের ফাইনাইট এলিমেন্টসের লিনিয়ার কম্বিনেশান যখন এসের ফাইনাইট এলিমেন্টসের লিনিয়ার কম্বিনেশান আসলো সেটা কোথায় চলে গেল এল এসে চলে গেল তাহলে এটা লিখতে পারো বিলংস টু এল এস বিলংস টু এল এস যেখানে তুমি এইগুলো কী লিখেছো সেগুলো লিখে দিতে পারো হোয়ার হোয়ার তুমি এটা লিখতে পারো পি আই ইকুয়ালস টু তুমি কোনটাকে লিখেছো সি সি আই যেখানে আই ইকুয়ালস টু ওয়ান টু ডট 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 কে তাই না পি ওয়ান পি টু পি কের ভ্যালু এটা আর তারপরে তুমি নেক্সট পার্টটা লিখবে পি কে প্লাস আই পি কে প্লাস আই ইকুয়ালস টু তুমি কি লিখেছো এটা ডি ডি আই বা পি ডি প্লাস কে প্লাস জে ইকুয়ালস টু লিখতে পারো ডি ডি জে ঠিক আছে যেখানে জে এর ভ্যালু জে ইকুয়ালস টু ওয়ান টু ডট 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 আর তাই নয় কি তাহলে এখানে কে এর ভ্যালু যদি পি কে প্লাস ওয়ান সমান ডি ডি ওয়ান পি কে প্লাস টু সমান ডি ডি টু এইটা লিখে দিলে তাহলে এখান থেকে আমরা কি পেলাম তাহলে দেখো সি আলফা প্লাস ডি বিটা এটা এল এসের এলিমেন্ট পেয়ে গেলাম তাহলে এবার ওই ওপরের লাইনগুলো একটু মুছে দিই তাহলে এবার আমরা কি লিখব দাস সি আলফা সি আলফা প্লাস ডি বিটা বিলংস টু এল এস ফর অল ফর অল আলফা কমা বিটা বিলংস টু এস আর কমা দিয়ে সি কমা ডি বিলংস টু এফ বলতে পারো আর না বলে এফ আমি আর নিয়েছি এখানে জেনারেল থিওরেম করছি তো তাহলে আর না নিয়ে এফ লেখো এফ তাহলে এখান থেকে কি বলবো দেয়ার ফোর এল এস ইজ এ সাবস্পেস বা এখানে লিখ হ্যাঁ দেয়ার ফোর এল এস ইজ এ সাবস্পেস কন্টেনিং এস এল এস একটা সাবস্পেস হয়ে গেল কন্টেনিং এস এসকে কন্টেন করে তাহলে থিওরেমের দুটো পার্ট ছিল তিনটে পার্ট ছিল দুটো পার্ট হয়ে গেল হ্যাঁ 
তিন তিনটে পার্টের মধ্যে দুটো পার্ট অলরেডি প্রমাণ করে দিলাম এইবার আমরা প্রমাণ করব যে এল এস হবে এল এসি হবে স্মলেস্ট তাহলে এল এস যদি স্মলেস্ট হয় তাহলে আমরা কি করে প্রমাণ করব আমরা দেখো আমরা কিভাবে প্রমাণ করবো আমরা ধরে নেব ডাবলু একটা সাবস্পেস যেটা যার মধ্যে এস আছে ভালো করে বুঝো প্রুফটা কিভাবে করব আমরা ধরে নেব ডাবলু একটা সাবস্পেস যার মধ্যে এস আছে তাহলে যখন এই ডাবলুর মধ্যে এস আছে এবার আমি যদি কোনোভাবে এটা প্রমাণ করে দিতে পারি যে এল এসটাও ডাবলুর মধ্যে আছে এল এসটাও ডাবলুর মধ্যে আছে তাহলে এল এসি হয়ে গেল স্মলেস্ট কারণ ডাবলু আমি আরবিট্রারি নিয়েছি তাহলে সেটাই লেখো নেক্সট লেট ডাবলু বি এ সাবস্পেস কন্টিনিং কন্টিনিং দ্য সেট এস এই কন্টিনিং কথাটা কি বলতো এই যে অনেক জায়গায় আমরা এটা লিখি এ সাবসেট অফ বি হ্যাঁ এটা যদি আমাদের বি হয় আর এটা যদি এ হয় ঠিক আছে তাহলে এ সাবসেট অফ বি না লিখে অনেকে এইটাও লেখে বি কন্টেনিং এ ঠিক আছে বি কন্টেনিং এ বি এ কে কন্টেন্ট করে আছে এটা বি এর দিক থেকে যদি এর দিক থেকে বলি তাহলে আমরা বলবো এ কন্টেন্ট ইন বি এ কন্টেন্ট ইন বি এ বি এর মধ্যে আছে হ্যাঁ এই কথাটা বলা চলে সেট না বলে এইভাবে সাবসেট না বলে এই কথাটা বলে ওই জন্য এই কথাটা বলছে কন্টেনিং দ্য সেট এস হয়েছে এবার কোনো রকমভাবে আমরা যদি প্রমাণ করে দিতে পারি যে এল এসটা ডাবলুর মধ্যে আছে তাহলে হয়ে গেল তার মানে আমাদেরকে প্রমাণ করতে হবে দেখো এইটা আমরা প্রমাণ করব এল এস সাবসেট অফ ডাবলু আমার টার্গেট হবে এইটা এল এস সাবসেট অফ ডাবলু তো এল এস সাবসেট অফ ডাবলু প্রমাণ করার জন্য আমরা কি ধরে নেব লেট ধরে নেব একটা এলিমেন্ট আলফা বিলংস টু এল এস আমরা একটা সেট আলফা এল এসের এলিমেন্ট ধরে নিলাম তাহলে দাঁড়াও আগে নিচে একটু কমুষে দিয়ে একটু তো কী করে প্রমাণ করবো আলফা বিলংস টু এল এস এই কী করে আমরা প্রমাণ করব দেখো কোনো কারণে আমি যদি দেখিয়ে দিতে পারি আলফা এল এসের একটা এলিমেন্ট ধরে নিলাম এইখান থেকে যদি আমি কোনো কারণে দেখিয়ে দিতে পারি যে আলফাটা ডাবলুতে আছে তাহলেই হয়ে গেল আমাদের তাই না তো সেটাই আমরা করব তো তো এইবার দেখো কি করে দেখাবো আচ্ছা তাহলে আলফা যদি আমরা ধরে নিলাম আলফা এসের এলিমেন্ট হ্যাঁ তো আলফা যদি এই আলফা যদি এল এসের এলিমেন্ট হয় তাহলে দেন আমরা এটা লিখতে পারি কি আলফা ইকুয়ালস টু সি ওয়ান ভি ওয়ান প্লাস সি টু ভি টু প্লাস ডট 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 প্লাস ডট 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 সি এন ভি এন যেখানে সাজ দেয় যেখানে হবে সি আই বিলংস টু এফ আর আলফা আই বিলংস টু এস এটা হবে হয়েছে এটা আলফা যেহেতু এল আলফা যদি এল এসের মধ্যে থাকে তাহলে আলফা এসের ফাইনাইট লিমেনি এলিমেন্টসের লিনিয়ার কম্বিনেশান হবে এটা আমরা লিখতে পারবো এইবার নাও নাও এস সাবসেট অফ ডাবলু এস ডাবলুর মধ্যে আছে আমি বলেই দিয়েছি এই যে বলেই দিয়েছি যে এল এস ইজ এই যে নেক্সট লেট ডাবলু বি এ সাবস্পেস কন্টেনিং দ্য সেট এস মানে ডাবলুর মধ্যে এস ঢুকে আছে তাহলে এস যদি ডাবলুর সাবসেট হয় তাহলে যে এলিমেন্টগুলো যে এলিমেন্টগুলো এসের মধ্যে আছে সেগুলো ডাবলুর মধ্যেও থাকবে তাহলে দেন দেন আলফা আই বিলংস টু এস ইমপ্লাইজ আলফা আই বিলংস টু ডাবলু হয়েছে আলফা আই যে আলফা আইগুলো এসে আছে সেই আলফা আইগুলো এগুলো ডাবলুতেও থাকবে কারণ এস ডাবলুর মধ্যে ঢুকে আছে এইবার সিন্স সিন্স ডাবলু ইজ এ সাবস্পেস সিন্স ডাবলু ইজ এ সাবস্পেস যেহেতু একটা ডাবলু সাবস্পেস সাবস্পেস হলে কি ক্লোজার উইথ রেসপেক্ট টু মাল্টিপ্লিকেশান স্কেলার মাল্টিপ্লিকেশান সেই প্রপার্টিটা হোল্ড করবে তাহলে সিন্স ডাবলু ইজ এ সাবস্পেস আলফা ওয়ান বিলংস টু ডাবলু হ্যাঁ সিন্স ডাবলু ইজ এ সাবস্পেস সিন্স ডাবলু ইজ এ সাবস্পেস বলে এই কথাটা লেখো সি ওয়ান আলফা ওয়ান বিলংস টু ডাবলু ফর ফর আলফা ওয়ান বিলংস টু ডাবলু কমা সি ওয়ান বিলংস টু এফ এটা বলতে পারি তাই না ডাবলু যেহেতু সাবস্পেস তাহলে সি ওয়ান আলফা ওয়ান ডাবলুর মধ্যে চলে গেল কেন কোন প্রপার্টি অনুযায়ী কোন প্রপার্টি অনুযায়ী ওই যে স্কেলার মাল্টিপ্লিকেশান হ্যাঁ স্কেলার মাল্টিপ্লিকেশান সেই প্রপার্টি অনুযায়ী সিমিলারলি সি ওয়ান ডাবলু ওয়ান যদি ডাবলুর মধ্যে চলে যায় সিমিলারলি একই রকমভাবে আমি বলতে পারবো সিমিলারলি সি টু আলফা টু বিলংস টু ডাবলু কমা ডট 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 সি এন আলফা এন বিলংস টু ডাবলু এগুলো সব ডাবলুর মধ্যে চলে গেল এইবার এবার দেয়ার ফোর আমি কি বলতে পারবো দেয়ার ফোর সি ওয়ান আলফা ওয়ান প্লাস সি টু আলফা টু 
प्लस डट 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 सी एन आलफा एन एगल सब डब्लू ते चले गल क्यों कारण सीस डब्ल्यू इज ए सब स्पेस सीस डब्ल्यू इज ए सब स्पेस जेहेतु डब्लू हम सब स्पेस सेहेतु यो सब कथाय चले गल सामगुल डब्लू ते चले गल कारण सी वन आलफा वन जो डब्लू ते थे सी टू आलफा टू जो डब्लू ते थे और डब्लू जो सब स्पेस है ये सब कम्बिनेशन डब्लू ते चले जाए तो ये जो डब्लू ते चले जाए मान कि मान कि मान हे आलफा बिलंगस टू डब्लू एट मान कि आलफा बिलंगस टू डब्लू तेल क्यों धरे आलफा एल एस एखान पेलम आलफा डब्लू ते तो कि लिखब दास आलफा बिलंगस टू एल एस एट इम्प्लै कर आलफा बिलंगस टू डब्लू आलफा डब्लू ते चले गल देर फोर हमें कि बोलते परि एल एस सबसेट अफ डब्लू एल एस डब्लुर सबसेट हो गल तर मैं एल एस डब्लुर मध्य चले गल एल एस डब्लुर मध्य चले गल एल एस जदि डब्लुर मध्य चले जाए तो एल एस छोटो गल एल एस कन्टेंट कर एस के लिए एटाई तो प्रूफ करते बोले लास्टे कनक्लूशन कि टन देर फोर दिस प्रूफ दैट बोले लिखते पर दिस प्रूफ दैट एस इज द एल एस इज द स्मलेस्ट सब स्पेस कन्टेंग एस ठीक है तुम्हें लिखे दाओ एखे लिखते पर दिस प्रूफ दैट दिस प्रूफ दैट दिस प्रूफ दैट एल एस इज द स्मलेस्ट स्मलेस्ट सब स्पेस एल एस इज द स्मलेस्ट सब स्पेस कन्टेंग एस यहाँ हमें एक थिरम ए थिरम मैं सब इम्पर्टेंट थिरम एल एस एर लिनियर स्पैनर सब इम्पर्टेंट थिरम हे जे एल एस इज द स्मलेस्ट सब स्पेस कन्टेंग एस देखो ये जिनटा ये होते ये क्योंकि ये कखना ठीक है मैं एल एस और एस एर मध्य कख सब स्पेस थकबेना एल एस एस के कन्टेंट कर एल एस ही एस के कन्टेंट कर एल एस ही सब स्मलेस्ट ये छवि दिए आँकल और यहाँ तरह प्रूफ आशा करी बुझते पेस ठीक है एरपर हमें नेक्स्ट थिरम करब एगल मुछे दिल ठीक है तो लिनियर स्पैन एक तो भलोक बुझते हैं हाँ लिनियर स्पैन जो ठीक ठाक ना बोझो ना भविष्य क्योंकि खूब असुविधा है लिनियर स्पैन के खूब भलोक सुंदर बुझते हैं लिनियर स्पैन लिनियर स्पैन कि लिनियर स्पैन प्रपार्टीगुलो कि ठीक है तो नेक्स्ट एक प्रपार्टी हे नेक्स्ट एक प्रपार्टी हे एल एल अफ एल एस इक्ुअल्स टू एल एस यहाँ ठीक है एल अफ एल एस इक्ुअल्स टू एल एस थियोरम बोलते पर प्रूफ खूब एक दरकार नहीं सीम्पल दो लाइन प्रूफ तो प्रूफा कि एल अफ एल एस तुम्हारा अनेक समय कर ट्रांसपोजे ट्रांसपोज कर ले ट्रांसपोज है इनभार्स इनभार्स कर ले इनभार्स है ये जिसगल माथा आज है कन्जुगेटर कन्जुगेट कर ले इनभार्स इनभार्स कर ले फिर आसे ट्रांसपोजे ट्रांसपोज कर ले फिर आसे कन्जुगेटर आर कन्जुगेट कर ले फिर आसे तई तुम्हारा तो भावते बो एल एस अफ एल एस कर ले एल एस ही फिर आसने ना कखो ना देखो एक एक्साम्पल एक तुम्हारे एक्साम्पल दिए एस वन एक्स एक्स स्कोयर और ये भि इक्ुअल्स तो हमें नहीं पी थ्री आर ना पी टू आर की जानी नहीं जैक एल एस इक्ुअल्स टू कत एस एल एस इक्ुअल्स टू एस आलफा एक्स स्कोयर प्लस बीटा एक्स प्लस गामा इन टू वन जेखने आलफा कमा बीटा कमा गामा बिलंगस टू आर ये ठीक है तेल यार विषय हे एखे की कि छो वन सरि जिरो वन एक्स एक्स स्कोयर एक्स प्लस वन धरण अनेकगुल्लो एलिमेंट छो ये एल एस सबग लिखल ना तुम्हारे निश्चय लेखा आज निश्चय बुझते जिसगल तो एल अफ एल एस यार खेल करो एर जदि लिनियर स्पैन पेलम एसर एसर हमें लिनियर स्पैन पेलम एसर लिनियर स्पैन पवार पर लिनियर स्पैन जो पे सेटार ही आर लिनियर स्पैन करब भलोक बोझ लिनियर स्पैन जो पे सेटार ही आर लिनियर स्पैन करब तो सेटार जो आर लिनियर स्पैन करी भलोक खेल कर एल एसर मध्य कतगुल एलिमेंट चले इनफाइनइटली मेनि एलिमेंट्स चले तो जख ही इनफाइनइटली मेनि एलिमेंट्स चले तुम एखान जी को एलिमेंट नाओ तो एलिमेंटगुलो के लिए जो तुम ए लिनियर स्पैन बनाओ तो लिनियर स्पैन क्यों एखान तुम्हें फाइनइटली मेनि एलिमेंट्स नीते 
भलो कर खेल करो ये पलिनोमियल्सगुलो तुम्हार तैरि हे पलिनोमियल्सगुलो तुम्हें फाइनइट लिमेन एलिमेंट्स नीते नहीं तर लिनियर कम्बिनेशन बनाते हैं तो तेज़ लिनियर कम्बिनेशन जो तुम बनाओ फाइनइट लिमेन एलिमेंट्स नहीं धरे नाओ हमें तीन एलिमेंट के जो कर प्लस एक्स स्कोयर प्लस एक्स प्लस वन य तीन टे जो कर लिनियर कम्बिनेशन बनाल कत आस देखो एक्स स्कोयर प्लस टू एक्स प्लस वन एट कि एल एसर मध्य आज हाँ एल एसर मध्य तो आज तो भलोक खेल करो यमेंटगुलर मध्य तुम जो फाइनइट लिमेन एलिमेंट्स नहीं लिनियर कम्बिनेशन बनाओ तो पा से ही जो एलिमेंटगुल्लो पा से एल एसर ही एलिमेंट है तो ये तुम जतगुल एलिमेंट नाओ दिए जतगुल लिनियर कम्बिनेशन बनान चेषा करो देखिए एल एस ही आसें एल एसर बहरे को एलिमेंट आसें ना तो से ही बल अफ एल एस इक्ुअल्स टू एल एस य से ही जो एल अफ एल एस मैं लिनियर स्पैनर ऊपर जो आर लिनियर स्पैन करी तो लिनियर स्पैन ही आसें एटाई हे एट सीम्पल जस्ट कन्सेप्ट तुम्हारा बल प्रूफ खूब एक कठिन नय दुई लाइन प्रूफ प्रूफ ये परीक्षा आसे ना कि तुम्हारे कन्सेप्ट जाना दरकार तरह ये तुम्हारे जाना ठीक है तो अवश्य ये जेने रखे जे एल अफ एल एस इक्ुअल्स टू एल एस है एल अफ एल एस इक्ुअल्स टू एस है ना तुम्हारा भावते पर लिनियर स्पैन आर जो लिनियर स्पैन करी तो एस आसबे ना एस जो फाइनइट है लिनियर स्पैन इनफाइनइट हो जाए इनफाइनइटलि मेनि एलिमेंट्सर मध्य थे फाइनइट मेनि एलिमेंट्स नहीं लिनियर कम्बिनेशन बनाले कतगुलो लिनियर कम्बिनेशन हवा सम्भव से इनफाइनइटलि मेनि लिनियर कम्बिनेशन ही हवा सम्भव एक्चुअलि से हीगुल फिर आस ठीक है तो नेक्स्ट और एक प्रपार्टी आज एक थिरोम आ थिम पर थिम बोलते इफ कैपिटल एस एंड कैपिटल टी बी टू बी टू नन एम टी बी टू नन एम टी फाइनइट subsets of a vector space of a vector space capital v over a field f over a field f which is and and s subset of t then ls सबसेट अफ एल टी इटा तो तईना एस जो टी एर सबसेट है तेल एल एस तो एल एस तो एल टी सबसेट है दाड़ा एक कलिपुर नहीं ये जो प्रूफा कर लम से प्रूफटार मत ही अनेकटा हाँ जेमन हमें जो एरक एक सेट नहीं भि और ये जो एस है एक खुणी कर लम वन एक्स एक्स स्कोयर तेल एल एसर मध्य को एलिमेंटगुलो थक एल एसर मध्य को एलिमेंटगुलो थक आलफा एक्स स्कोयर प्लस बीटा एक्स प्लस गामा इंटू वन सच दैट आलफा कमा बीटा कमा गामा बिलंगस टू आर यही एलिमेंटगुलो थकबार को कारण एक टी सेट निल नाओ टी निल T टी जेटा एसर मध्य तो थी टी एर मध्य एक एलिमेंट एक्सट्रा नहीं निल एक्स एस किऊब तेल एल टी को एल टी की चले आसें एल टी निश्चय एरक चले आसें आलफा एक्स एस किऊब प्लस बीटा एक्स एस स्कोयर प्लस गामा एक्स प्लस डेल्टा इंटू वन सच दैट आलफा कमा बीटा कमा गामा कमा डेल्टा बिलंगस टू आर देखो ताज एल टी एल टर मध्य कत आ तीन डिग्री पलिनोमियल कम पलिनोमियल और एल एसर मध्य कत आ दुई डिग्री पलिनोमियल कम तेल एल टर मध्य तो एल एस अलरेडी ढुके आ देखते ही तो पाच एल टर मध्य एल एस अलरेडी ढुके आसे तो ये प्रूफ करते हैं प्रूफा सीम्पल प्रूफ ठीक है धरे नाओ लेट आलफा बिलंगस टू एल एस एक एलिमेंट आलफा एल एसर एलिमेंट दें आलफा जो एल एसर एलिमेंट हो जाए एल एस सबसेट अफ एल टी देखाते हैं तो आलफा एल एसर एलिमेंट धरे नहीं देखो एल आलफा एल टीते आज से देखिए दी हो गल दें आलफा इक्ुअल्स टू हमें कि लिखते परि सी वन भि ओन प्लस सी टू भि टू प्लस डट 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 सी एन भि एन सच दैट सी आई बिलंगस टू एफ कमा भि आई बिलंगस टू एस ये लिखते पर लिनियर कम्बिनेशन एक छोटो गलो लेखाटा जैगार छविटार जो भि आई बिलंगस टू एस यहाँ ठीक है 
আচ্ছা এইগুলো আমরা লিখতে পারি এইবার সিন্স সিন্স এস সাবসেট অফ টি এস যেহেতু টি এক্ষুনি যেটা প্রমাণ করলাম আমরা ওই একই কনসেপ্ট তাহলে এস যদি এস এস যদি টি এর মধ্যে থাকে তাহলে ভি ওয়ান কমা ভি টু কমা ডট 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 ভি এন বিলংস টু এস এটা এমপ্লাই করবে কি ভি ওয়ান কমা ভি টু কমা ডট 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 ভি এন বিলংস টু টি এগুলো টি এর মধ্যে চলে যাবে হয়েছে আর এগেন সিন্স এল টি ইজ সরি এল টি আমরা তো অলরেডি প্রমাণ করে দিয়েছি যে এল কোনো সেটের লিনিয়ার স্প্যান করলেই সেটা সাবস্পেস হয়ে যাবে এগেন সিন্স এল টি ইজ এ সাবস্পেস এল টি যেহেতু সাবস্পেস আমরা কি বলতে পারবো সি ওয়ান আলফা ওয়ান বিলংস টু এল টি আলফা এখানে কি লিখবো ফর অল আলফা ওয়ান বিলংস টু টি কমা সি ওয়ান বিলংস টু এফ বলতে পারি আমরা অবশ্যই সি ওয়ান আলফা ওয়ান এটা কোন প্রপার্টি স্কেলার মাল্টিপ্লিকেশানের প্রপার্টি একই রকমভাবে সি ওয়ান আলফা ওয়ান যদি এল টির মধ্যে চলে যায় সিমিলারলি আমি কি বলতে পারবো সি টু আলফা টু বিলংস টু এল টি একই রকমভাবে ডট 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 সি এন আলফা এন বিলংস টু এল টি ঠিক আছে যে দেয়ার ফোর আমরা কি বলতে পারবো সি ওয়ান আলফা ওয়ান প্লাস সি টু আলফা টু প্লাস ডট 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 সি এন আলফা এন বিলংস টু এল টি কেন সিন্স এল টি এজ এ এল টি ইজ এ সাবস্পেস এল টি ইজ এ সাবস্পেস যেহেতু এল টি সাবস্পেস ঠিক আছে তাহলে এই সি ওয়ান আলফা ওয়ান সি টু আলফা টু সি এন আলফা এন এটা কি এটাই তো আলফা এটা এমপ্লাই করছে আলফা বিলংস টু এল টি তাহলে কি পেলাম দাস আলফা বিলংস টু এল এস এটা এমপ্লাই করছে আলফা বিলংস টু এল টি ঠিক আছে তাহলে দেয়ার ফোর এল এস ইজ এ সাবসেট অফ এল টি এটাই তো আমাদেরকে প্রমাণ করতে বলেছিল সিম্পল প্রুফ যদি কনসেপ্টটা তুমি জেনে থাকো প্রুফ করাটা একদম মানে কি বলবো সেই চুটকি চুটকি দিয়ে বলে না সেই জিনিসটা যাই হোক সেটা বলবো না কনসেপ্টটা তোমার যদি জানা থাকে প্রুফটা খুব একটা অসুবিধা হবে না তো লিনিয়ার স্প্যান আর লিনিয়ার স্প্যানের প্রপার্টি আমরা জানলাম তো এই লিনিয়ার স্প্যান এবং লিনিয়ার স্প্যানের কনসেপ্টটা তোমাদের অবশ্যই দরকার ইন ফিউচারে তখন তোমাদেরকে লিনিয়ার স্প্যানের উপরে প্রচুর অ্যাপ্লিকেশান যখন থিওরেম আমরা ভরব পরবর্তীতে পড়ব তো লিনিয়ার স্প্যানের কনসেপ্টটা যদি তোমাদের ভালো থাকে তাহলে অবশ্যই তোমরা লিনিয়ার স্প্যান যে থিওরেমগুলো পড়বে লিনিয়ার স্প্যান রিলেটেড সেগুলো বুঝতে পারবে তো আশা করি তোমাদের লিনিয়ার স্প্যানের কনসেপ্ট ক্লিয়ার হয়েছে এরপরেও যদি কোনো ডাউট থাকে তোমরা মেসেজ করবে অবশ্যই যেটা ডাউট থাকবে আমি ডাউট ক্লিয়ার করার চেষ্টা করব ঠিক আছে তো আজকে আপাতত এইটুকুই থাক নেক্সট আমরা এর পরের দিন আমরা লিনিয়ার কম্বিনেশান লিনিয়ার ডিপেন্ডেন্স লিনিয়ার ইন্ডিপেন্ডেন্স এই টপিকটা স্টার্ট করার চেষ্টা করব ঠিক আছে